Kristo kusema imekwisha pale msalabani. Maana msura wa moja nasema hivi, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondo. Neno mwana kondo ni Yesu. Damu ya mwana kondo ambayo ilichinjwa pale msalabani. Alafu sio tu hivyo na kwa neno la ushuhuda wao ambao wakupenda maisha hata kufa. Yaani nazungumzia wale ambao walikufa kipindi kile cha mateso makubwa sana ya Warumi. Wakristo walichinjwa. Unajua ilifikia mahali mfalme mmoja Nero alikuwa anawaita Wakristo kwenye uwanja alafu simba, uh, chui na wanyama wakale wamefungiwa hawajala kwa muda wa siku tatu, siku nne. Halafu baadaye Wakristo wanaachiwa wanyama wale wanawararua. Watu wanakwenda kuangalia kama vile wanavyoangalia mpira. Ndiyo wanaozungumzwa hapa ya kwamba hawakupenda maisha yao hata kufa. Msara wa 12 unanambia kwa hiyo shangilieni enye mbingu. Kule mbinguni kukaa kunaambia shangilieni enye mbingu. Na ninyi mkao humo kwa nini? Baadaye sasa anakuja upande wetu anasema ole wa nchi na bahari. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi ame kasirika ana hasira kwa hiyo maana yake nini moja shetani anajua ya kwamba katika ile vita ya jumla miaka 2000 iliyopita alishindwa vibaya anaelewa it's number one. lakini anajua pia ya kwamba bado kutakuwa kuna vita nyingine ile ya mwisho ya gogo na magogo kwa sababu hiyo kwa sasa hivi ana hasira kali sana hampendi Mungu anamchukia Mungu naomba unisikize vizuri unajua mwanadamu <coughs> akiwa na shida na wewe anakuchukia wewe halafu anajaribu kukuangamiza akashindwa akaikuta gari yako hasira yake inaishia kwenye nini chopa moto gari yako mtu una gari yako na kitu kizuri halafu akaja akakiponda ujue maana yake huyu anatamani ya kuangamize nani wewe lakini sasa kwa sababu kashindwa anataka kugusa kile unachokipenda sana ili moyo wako ufanye nini uumie gari yangu ndio maana ana vita na wewe na wewe kwa nini kwa sababu wewe unampenda Mungu na Mungu ni adui yake. Tulipokuwa duniani hatukuwa na shida naye. Tulikuwa kwenye ufalme wake, tulikuwa kwenye mamlaka yake, lakini Yesu akatukomboa tukatoka kwenye ufalme wake. Hakupendi kabisa. Angetamani mambo yako yawe mabaya. Amekasirika na anafanya haraka sana kupambana kwa nini? Kwa sababu anajua wakati wake ni mfupi kwa sababu ngoja nikwambie ni kweli miaka 2000 iliyopita Yesu alitupa ushindi ni kweli miaka 2000 iliyopita hakumaliza kabisa lakini haina maana shetani ataendelea kuwepo milele na milele kuna siku inakuja na inakuja kwa haraka sana Yesu atakuja mara ya pili atamkamata shetani na mapepo yote na machini yote na nguvu za giza zote zitatupwa jehanamu